nós temos alguns fatores que são fatores, digamos assim, da própria natureza da situação. O primeiro fator é que nós precisaríamos destacar é que o governo Bolsonaro é um governo improvisado. Quer dizer, é um conjunto que foi montado às pressas e por elementos muito discordantes no interior. Né? É, nós temos que recordar que a burguesia tinha o Bolsonaro como uma espécie de plano B, que eles favoreci, favoreciam um governo dos partidos tradicionais, do PSB, mas não conseguiram viabilizar essa alternativa, porque dentro do conjunto né, do bloco é, golpista, digamos assim, a extrema direita havia conquistado uma posição privilegiada do ponto de vista do apoio social a esse bloco, que não permitia que se fosse vitorioso um candidato que não fosse da extrema-direita. Esse, esse dado aqui eu queria explicar um pouco melhor, porque eu acho que ele é, ele é mal compreendido, né? que é um problema do balanço das eleições. É, nós temos que entender o seguinte, o bloco do, do conjunto da burguesia, ele sempre que governa o país, governou o país sob a ditadura, governou o país depois da ditadura e tudo mais, ele sempre foi um bloco... É, composto de elementos contraditórios. Há aí os setores que representam o capital nacional mais diretamente ligado ao imperialismo, há os setores que representam <risos> o aviso é em vão, né, Henrique? Há os setores que representam a a setores importantes da burguesia nacional, que não são tão dependentes do imperialismo. É... E há uma variedade de, de setores diferentes da burguesia que compõem um bloco único. Né? Quando você tem a eleição de um presidente que é escolhido por esse bloco, normalmente um dos setores do bloco assume a dianteira do processo. Por exemplo, nos governos do PSDB, no governo Collor, é, os setores que estavam na dianteira do processo são os setores do grande capital com ligações com o imperialismo, né? é, do tipo justamente do PSDB e do DEM. Quando Lula chegou ao governo, os setores mais ligados ao capital nacional, né, principalmente depois que o MDB assumiu posições importantes no governo do PT, assumiram a dianteira no bloco, mas ele funciona sempre por acordo. Uma, uma coisa que aconteceu nas eleições que é importantíssimo levar em consideração é que já no golpe de 2016, a burguesia havia visto o esvaziamento da sua capacidade eleitoral. É, com toda a operação que foi montada, é, com o, o julgamento do Mensalão, com todo o ataque ao PT, a, esse, esse bloco da burguesia perdeu as eleições de 2014. Não conseguiu se unificar em torno de um candidato único de, de oposição, tinha medo de perder as eleições mesmo assim, né? É, tanto que uma parte do PMDB queria rachar com o PT nas eleições e uma parte queria se manter com o PT. Então eles não tinham segurança de que efetivamente é, eles poderiam ganhar as eleições do PT como efetivamente não ganharam. O governo Michel Temer, que a gente pode dizer que foi o governo mais característico desse bloco, foi um completo desastre político justamente por causa do golpe. Né? Esse fato ficou obscurecido até pela própria esquerda. A esquerda é, havia, uma parte da esquerda havia inventado o mito de que a Dilma estava caindo porque havia uma rebelião popular contra ela. E uma outra parte da esquerda havia inventado o mito de que se não havia uma rebelião popular contra a Dilma, ela era impopular por causa dos erros que ela havia cometido. Quer dizer... 
de qualquer maneira, eles, eles acreditavam que a derrubada do PT era um movimento importante da opinião pública, que não é o que aconteceu. Isso foi rapidamente demonstrado pelo fato de que o governo Michel Temer foi um completo fracasso, né? apesar de ser um governo apoiado por toda a burguesia. As contradições internas né, da burguesia nesse momento, com a extrema direita e o imperialismo atacando duramente os outros setores, levou a um completo colapso do governo Michel Temer. É assim que a gente chega às eleições que elegeram Bolsonaro. E, logicamente, que nessa situação, né, a extrema-direita foi, a extrema-direita, principalmente a extrema, essa extrema-direita alinhada com o imperialismo, foi o setor que mais se beneficiou da situação e que tinha uma base social para eleger o presidente da República. Né? Aí nós chegamos a uma, uma eleição fraudada, porque o Bolsonaro jamais teria sido eleito se não tivessem retirado o Lula da disputa, mas nós temos que considerar também, ao mesmo tempo, que outros setores da burguesia não seriam eleitos nem com o Lula fora da disputa. Se houvesse um candidato do PSDB, se houvesse um candidato de outro tipo, a, o setor social que forma a base social do bolsonarismo não teria efetivamente apoiado esse candidato, e isso aí seria derrotado pela campanha do PT, que foi, mesmo com todos os erros do PT, mesmo com todas as vacilações, com todas as, as capital, cap, capitulações, mostrou ser uma força muito poderosa na situação política. Então, o governo Bolsonaro ele chega ao poder com um bloco instável, produto de uma uma candidatura que se deu a contragosto dos principais setores da burguesia e que foi eleito sem ter uma base de apoio muito definida no meio de uma crise do conjunto dos partidos burgueses. Se nós não levamos em consideração esse, esse fator, fica difícil de explicar o que está acontecendo hoje.